Hi guys, Teacher Gracie here. Tudo bem com vocês? Eu sou a Teacher Gracie e hoje eu vou falar com vocês sobre medos. Mentira, não é bem isso não. Na verdade, é... eu e os meus alunos, a gente sempre no meio de uma aula, a gente se depara com uma construção que pra mim é muito tranquila na hora de usar, mas pra eles dá uma baita confusão. Essa construção é o I am afraid. Tá? Bom, se você já começou a estudar inglês, já não é mais inglês do zero, você com certeza já viu isso em algum lugar. É, e sabe que o significado de I'm afraid tem a ver com medo. Mas espera aí, a gente pode usar isso em outras frases com outro sentido. Os britânicos usam muito e é lindo. Bom, eu vou falar disso tudo nesse vídeo hoje, mas antes eu vou te perguntar, já tá me seguindo? Se você ainda não tá seguindo a Teacher Grace aqui, então eu vou pedir pra você se inscrever aqui no meu canal, ativar o sininho, porque é, tem vídeo novo todo sábado de manhã e toda quarta de manhã. Sempre com materiais de inglês, matérias de inglês com aulas que podem te ajudar muito a destravar, te ajudar a entender essa matéria de inglês capenga aí que você não tá conseguindo, enfim. Tá? Então, anote aí na sua agenda. Toda, toda quarta e todo sábado tem vídeo novo aqui no meu canal. Se você quer ser avisado, é só clicar no sininho, tá bom? Bom, então vamos continuar. Eu tava falando aqui sobre o I'm afraid, certo? Só que tem o seguinte, você sabe que afraid é, tem a ver com o medo. Não se percam na gramática. Quando eu falo no português, eu falo assim, eu tenho medo. Certo? No inglês eu nunca vou falar I have afraid, tá? Porque o verbo have tá em algum lugar aqui, eu vou colocar os cards. O verbo have ele tem vários significados, mas ele não é usado para falar de medo, né? É, então no inglês eu tenho que lembrar que a minha construção para falar que tenho medo não é o verbo ter de have. Tá? Eu vou falar com o to be, I am afraid. Se eu for falar de uma outra pessoa, he ou she ou it is afraid, ou nós, we are, e por aí vai. Tá? Então, eu vou usar o to be e o afraid. Só que eu não posso me esquecer da preposiçãozinha of. Se eu tenho medo de alguma coisa, I am afraid of something. Tá? E aí é o que gera muita confusão na hora da aula, quando a teacher vai passar um texto, principalmente de britânicos falando, ai que são lindos, né? É, quando vão fazer um tipo de refusal, ou seja, de recusar alguma coisa. Você sabia que o I'm afraid é usado para recusar ou para falar que não, fazer uma negação, alguma coisa assim? Só que de uma maneira muito polite, muito educada, não sabia? É isso daí, é aí que tá a confusão, por isso que você também deve confundir esse mesmo assunto. É o seguinte, então voltando, quando eu tenho realmente medo de alguma coisa, por exemplo, eu tenho medo de aranha. I am afraid of spiders, tá? É, deixa eu ver, snakes, que não é snack, snack é lanche, tá? Comidinha, sei lá, snake é cobra. Tá? Então assim, I'm afraid of snakes, I'm afraid of spiders, I'm afraid of ghosts, tá? Tudo isso eu tenho medo, mas notem, é, o medo ele pode estar dividido em, do, em, dois, em dois, duas vertentes do medo, né gente? Então vamos começar a fazer terapia, senta aí no divã, tô brincando. É, o medo, ele pode ser de, algum, de algo, de alguma coisa, mas ele pode ser o um medo de fazer alguma coisa também, né? Então, por exemplo, eu tenho medo de andar na rua sozinho. I am afraid of walking on the street alone. Ou I'm afraid of walking on the street at night, tá? Notem que, gramática, eu tenho off, off é preposição. Se depois dessa preposição vier um verbo, uma atividade... Ela vai ter que vir no ING, mas assim, por quê? Porque Deus quis assim, porque tem que ser, porque é uma regra da gramática no inglês. Se vier algum verbo de ação logo depois de uma preposição, ele vem no ING e ponto final. 
mas isso é assunto para uma próxima aula. Prometo que eu vou fazer uma aula só para isso aí, para os meus alunos intermediários e para os avançados também. E você que é aluno inglês do zero também, já vai ficando ligado nisso daí, tá? Se você vê um ING muito louco no meio de uma frase que não, tá, não vem depois do to be, não quer dizer que é um continuous, não. Quer dizer que é apenas uma atividade escrita no ING, mas na hora de falar, ele vem no infinitivo mesmo, né? Então, por exemplo, I am afraid of walking. Eu tenho medo de andar, tá? Então, I am afraid of swimming in the sea. Eu tenho medo de nadar no mar. I am afraid of um, sleeping and never get up again, and never getting up again. Né? Então, eu tenho medo de dormir e nunca mais acordar. Esse tipo de coisa, né? Ou seja, então, minhas duas vertentes. Eu posso ter medo de, de algo ou alguém ou alguma coisa. Algo, alguma coisa, né? Ou eu posso ter medo de fazer alguma coisa. Então, o meu fazer, eu vou substituir por um verbo e ele vai vir no ING com toda a certeza do mundo, porque eu estou usando a construção de medo propriamente dita, que é I am afraid of, tá bom? Agora, britanicamente falando, eu posso falar assim, ó, você vai falar assim, teacher, posso pegar seu carro emprestado? Eu vou falar que não. Mas eu posso falar de duas formas, eu posso falar assim, no way, nem pensar, <risos> ou eu posso ser um pouquinho mais educada, um pouquinho mais polida, um pouquinho mais polite e falar assim pra você, oh honey, I'm afraid I can't lend you my car. Teacher, uh, você me empresta um, 100 dollars, please? Sorry honey, I'm afraid I can't. Britanicamente falando, I'm afraid I can't, tá? Ou seja, eu tô negando, isso é uma refusal, refusing something é recusar alguma coisa. Então eu tô recusando, mas ao invés de eu só falar assim, no, né? Eu posso falar, mm, I'm afraid I can't, tá? É uma forma bem educada de recusar alguma coisa, tá? Por exemplo, liga que o crush e tal aqui em casa, né? O JP atende o telefone aí com ciúmes da mamãe e tal, daí o crush fala assim, é, ah, can I, can I uh, talk to Grace? Aí o, o JP vai falar assim, oh, I'm afraid she isn't home, I'm sorry, bye bye, né? Então, tipo assim, ah, desculpa, né? No fundo, no fundo, existe uma construção no português que é tipo assim, ah, eu temo alguma coisa assim, né? Ah, eu, eu temo que, eu, que ela não está aqui e tal, mas enfim, eu nem me lembro se eu já falei isso alguma vez na vida, mas eu sei que existe, tá? Mas assim, é uma forma educada de dizer que não, né? Que assim, não, ela não tá aqui, eu acho que você não vai poder, ah, eu não, não posso, não, não tenho, né? Usar o I'm afraid é uma forma é, polite, é uma forma polida, mas também é uma forma de smooth things over, ou seja, amenizar um não aí que você vai ter que dizer pra pessoa, sabe? Imagina, o JP agora, nesse, agora estamos em quarentena, né? Esse vídeo tá sendo gravado aqui no meio do, do mês de abril de 2020, então, né, vai ficar pra história aqui, né? Estamos em quarentena e tal, cara, não, tá tudo fechado, fronteiras fechadas, a Disney fechada, daí ele vem com aquele olhinho brilhando assim, Mami, mami, can we go to Disneyland? Aí eu vou falar assim, oh, honey, I'm afraid we can't. I'm afraid uh, we cannot go out on the streets. I'm afraid we, can, uh, we cannot board on a plane, you know, a gente não pode subir no avião, né, tipo, ai, né, eu tô smooth things over, eu tô amenizando esse não aí que eu tô tendo que falar pro PA, entendeu? Bom, gente, então é isso, né, essa é a grande diferença, daí o que que acontece? Quando a gente lê numa frase, I'm afraid, presta atenção se ele tá vindo com off ou com não, se for I'm afraid of, quer dizer que eu tenho medo de alguma coisa ou de fazer alguma coisa, tá? Agora, quando eu tô usando o I'm afraid e ele já tá, consegui... já tá começando uma outra frase logo depois dele, então é essa parte de amenizar uma refil... um refusal, né? Uma recusa ou ter que dizer não, enfim, não dar permissão, esse tipo de coisa, tá? Esse, então, essa é a grande diferença, a big difference dos I'm afraid, né, dos afraid aí, que a gente tem no inglês e que os alunos confundem tanto. Por quê? Tá fazendo tradução literal, sem entender um pouquinho de cultura, tá? Bom, guys, então, essa foi a aula do I'm afraid. Não tenham, uh, não tenho medo. 
<risos> Don't be afraid. You're going to understand this. Tá bom? Se você ficou com alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, quer fazer algum comentário, quer testar um pouquinho em algumas frases, fala comigo. Só escrever assim, ó, hashtag é, explica teacher Grace e faz a sua pergunta que eu vou responder todo mundo, tá? Pode deixar que, que eu falo com todo mundo sim, tá bom? Gostou dessa aula? Bom, se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque é, logo mais, durante a semana, no final de semana, enfim, eu vou postar mais algum outro vídeo com alguma curiosidade bem boa dessas aqui e te ensinando um pouquinho mais de gramática, ensinando um pouquinho mais de cultura e tudo que eu tenho para passar sobre inglês, tá bom? Então, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque todo sábado de manhã e toda quarta de manhã tem vídeos aqui no canal e você pode ser avisado disso, tá? Se você quiser ler essa matéria, transcrita, tudo bonitinho para você gravar melhor e treinar melhor, você pode ir lá no meu blog www.teachergrace.com.br porque essa aula vai estar tá transcrita lá para você ler e acompanhar, tá bom? Guys, eu sou a Teacher Grace, sou a professora, sou a English Teacher do, do curso Inglês do Zero e eu espero que essa matéria, que essa curiosidade, esse pouquinho de cultura que eu te passei hoje tenha contribuído para o seu inglês. Nos vemos então no próximo vídeo. Bye, bye!